Hi guys, good evening. So, in this video, we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find out what we are going to be able to find அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எனக்கு உள்ள சந்தேகம் தான் அது உங்களுக்கும் அப்படி சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நீங்களும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை அப்படி எடுத்திருந்தா கூட ஸோ அந்த மாதிரி ஃபன்னியாக கொஞ்சம் காவல்துறை வெளியிட்டு இருந்தால் கூட இது வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் தான் ஸோ மக்கள் வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் ஷார்ட் வச்சுருப்பாங்க திடீர்னு அந்த மக்கள் வந்து ஆக்ஷன்னு சொன்னோம் ஓடுற மாதிரியே கடைசியாக எல்லாம் ஓடி போய் வீட்டில் நுழைவாங்க ஸோ அந்த சீன்ஸ் பார்த்துருப்பேன் ஃபேக் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இந்த காவல்துறை வெளியிட்ட வீடியோ வச்சு நிறைய பேர் டிக்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே எப்படி நகை குச்சியில் கட்டிட்டு அந்த கேமரா வந்து தூக்கிட்டு வர்றாங்க மொபைல் வந்து தூக்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ நிழலில் தெரியுது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காவல்துறையை வந்து ஒரு தனிநபர் வந்து அடிக்கிறாரு ஸோ இது என்னன்னு கூட தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை அடித்தவர் வந்து ஒரு காவல்துறை தான் அடி வாங்கினவரும் ஒரு காவல்துறை தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊர் காவல் படையை சேர்ந்தவர் வந்து பேரிகாட்டெலாம் போட்டு இந்த ஏரியா கூட நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ வந்தவர் ஒரு போலீஸ்காரு இந்த இடத்துல நீ ஏண்டா என்ன போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிற நானும் ஒரு போலீஸ்காரனு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குள்ள வாக்குவாதாகி கை கலப்பாகி அடிச்சிட்டாரு ஸோ என்ன இருந்தாலும் அடிக்கிறது வந்து தப்பு தான் அது செய்யக்கூடாது ஸோ பப்ளிக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டால் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ போலீஸே வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுருக்காங்க அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்க எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு தெரில ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு சம்பவம் நடந்திருக்கு பீகார் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வேலைக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வழி வருது அந்த டைமில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து வரது கொஞ்சம் லேட் ஆனதால் என்ன ஆகுது குழந்தை வந்து அந்த இடத்துல பிறக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வந்து ஓடி வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்கிறாரு அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் யாரும் இல்லை அவங்க மட்டும்தான் ஒரு பெண் மற்ற சுற்றி இருக்கிறவங்க ஆண்கள் தான் வந்து பிரசவம் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஆட்டோ டிரைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்கப்புன்ற ஸோ அந்த நாவல் எழுதினவர் தான் அவர் சந்திரகுமார் ஸோ அவர் வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இருந்ததால் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து நல்ல முறையில் எடுத்துட்டாங்க ஸோ உடனே வந்து மருத்துவ குழு ஆம்புலன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வந்துருச்சு அந்த நேரம் கரெக்டாக வந்தவொன்னே அவங்க ஏற்றி அமைச்சிட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு யாரும் வீட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து பிரசவம் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடாதீங்க ஸோ பார்த்துக்குங்க ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆங்க அதுதான் உங்களுக்கு சேஃபு எல்லாருக்குமே சேஃப் ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஒரு சம்பவம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன சம்பவம் திப்படி கணேசன் இவர் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க பில்லா பார் ரேணி குண்டா படத்தில் நடிச்சிருப்பாரு ஸோ அவருக்கு வந்து கொரோனா தொற்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் சில வதந்தி கிச கிருமிங்க இருக்குது ஸோ இதுங்க என்ன பண்ணியிருக்குன்னாக்கா வதந்தியை பரப்பி விட்டு அது ஃபுல்லாக பரவி எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கேமரா முன்னாடி வந்து பேசி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பேசியிருக்காரு என்ன விஷயம்னாக்கா எனக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது குழந்தைங்க இருக்காங்க மனைவி இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபேக் விஷயத்த ஃபேக் நியூஸ்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து மன உளைச்சல் அதிகமாக வருது சொந்தக்காரங்களாம் பதறி அடிச்சு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்ன பாச்சு உனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அமைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இது பண்ணுறாங்க ஸோ பா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு என்ன இதில் வந்து அந்த அறிவாளிங்களுக்கு வந்து என்ன வந்து யூஸ்னே தெரியல சமூக ஒரு என்னன்னு தெரியாமல் கூட ஒரு நியூஸ் வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு போயிருங்க ஃபேக் நியூஸை வந்து நீங்கள் பரப்பிடுறீங்க ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் எவ்வளோ பேருக்கு பாதிப்பு தெரியுங்களா அதனால் யோசித்து ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஏன் தான் பண்ணுறாங்கன்னு புரியல இதில் என்ன லாபம்னு கூட தெரியல அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து பரப்பாதீங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் வருதா அது வந்து உறுதிப்படுத்திட்டு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து வந்து ஒருத்தர் வந்து வெளியிட்டுருக்காரு ஒரு வீடியோ ம் சானிடைசர் வச்சு ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு என்ன வீடியோன்னு பார்ப்போம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணும்போது வீட்டில் பெண்கள் மேலாம் வந்து
கொஞ்சம் நமது மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வா இருந்துக்கோங்க வணக்கம் ஸோ இவர் சொல்கிறாரு ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக என்ன சானிடைசர் லாக்கு கால் தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஃபயர் ஆகும் ஆகக்கூடியது தான் இது லாஜிக் தான் ஸோ இதில் என்ன தப்புன்னாக்கா அது கையில் நம்ம போடுறோம் சானிடைசர் வந்து ரப் பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்ச நேரத்தில் அது வந்து எவப்ரேட் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்பால் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் சொல்ல வர்றது என்ன தவறான ஒரு வீடியோ தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு லைக் வரணும் உங்களுக்கு ஷேர் வரணும் நிறைய பேர் ஆஹா ஓகோன்னு பாராட்டணும் எப்படிப்பட்ட அறிவாளி கண்டுபிடிப்பு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு பாராட்டணும்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கே வந்து அகெயின்ஸ்ட் தான் முடியும் அடுத்தது வேற ஒரு சம்பவத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் என்ன சம்பவம் டிக்டாக் வீடியோ தான் என்னன்னாக்கா ஒரு சமயமாக வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த குருமா குருமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தூய்மை பள்ளியாளர் ஒரு பெண்மணி வந்து பேசியிருப்பாங்க அதையும் ஒருத்தர் வந்து வீடியோ எடுத்து ஃபுல் செல் ஃபோனில் வீடியோ எடுத்து என்ன அது நோய் எது என்ன நோய் எது நாலு பேர் நாலு வாட்டி கேட்பார் அவங்களே பாவம் அதில் ஆங்கிலம் வந்து சரியாக பேச தெரியாம வாயில் வரல ஸோ அவங்கள போயிட்டு அவங்க கூட கேமரா முன்னாடி நிற்க வச்சுக்கிட்டு ஏமா இது மாதிரி வரேங்கன்ற அவங்க வந்து அவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து என்னன்னாக்கா அந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து அவங்க தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க கொரோனா அப்படின்றதுக்கு பதிலாக குருமான்னு சொல்லியிருக்காங்க வேலைக்குறோம் <laughs> 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 ஸோ இவங்கள இந்த மாதிரி வந்து நியூஸை வந்து நீங்கள் பரப்பி உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது இவங்களை வந்து நீங்கள் கிண்டல் பண்ணி என்ன ஆக போகிறீங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கிண்டல் பண்ணுறீங்க உங்கள் கூட இருக்கிற கிண்டல் பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக்கு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து போட்டு அதுக்கு ஒரு லைக்கை வாங்கி இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மோசமான விஷயம் இதையும் ஒருத்தர் வந்து டிக்டாக் பண்ணி டப் ஸ்மேஷ் மாதிரி பண்ணி அதையும் ஒரு காமெடியாக வெளியிட்டுருக்காரு இப்ப சமீபமா நடந்த விஷயங்க ஒரு டாக்டரு அவரு இறந்துட்டாரு அவரு கொரோனா தொற்று வந்து இறந்துட்டாரு அவர் உடல் வந்து அடக்கம் செய்யறதுக்காக வந்து அடக்கம் செய்யற இடத்த கொண்டு போறாங்க அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க இங்க அடக்கம் செய்யக்கூடாது இங்க இருந்து இந்த ஏரியா விட்டு வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்திருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து கூட வந்திருக்காங்க அவங்க அடக்கம் செய்யறதுக்கு அவங்களையும் போட்டு அடிச்சு அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரையும் அடித்து வண்டியை உடச்சி நாசம் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க வந்து அந்த வண்டியை விட்டுட்டு அந்த உடலையும் விட்டுட்டு அந்த இறந்த மருத்துவரோட உடலையும் விட்டுட்டு அவங்க வந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடி வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காவல்துறை போகுது அங்கே போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அந்த மக்கள் ஒன்று கூடி அந்த ஏரியா மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இங்கே புதைக்கூடாது இங்கே வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன ஒரு விஷயம்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான தமிழ் சமூகத்தில் தான் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்ற போது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது ஏன்னாக்கா கொஞ்சமாக யோசிங்க டபிள்யூஹெச் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா புதைக்கிறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க அதுக்கு வந்து கிருமிநாசினா தெளிச்சு அதை முறைப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா அது வந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றாங்க வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உயிரோடு இருக்கிற மனுஷன்கிட்ட இருந்து அவங்க இருமுவாங்க பேசுவாங்க தொடுவாங்க தும்மல் தும்மல் வரும் அவங்க தும்புவாங்க ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த நோய் தொற்று பரவுதுன்னாக்கா ஏற்றுக்கலாம் ஸோ அவங்க இறந்துட்டாங்க தொட்டால் தான் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து அது பரவக்கூடியது ஏன்னா கொரிய கிருமி அந்த தொட்டால் தான் மற்றவங்களுக்கு பரவும் ஸோ வழிமுறைகள் வந்து எல்லாத்தையுமே கையாண்டு அவங்க சரியான முறையில் புதைக்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு நடங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நடக்கிறதால இவங்களாம் வேலையை விட்டு இவங்களாம் வந்து வேலை நிறுத்தம் டாக்டர்லாம் பண்ணிட்டா நாடு நில போகிற நிலைமை நினச்சி பாருங்கள் முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஸோ டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்களும் பார்க்க மாட்டோம் நர்சஸ் எல்லாமே வந்து நாங்களும் இந்த மாதிரி எந்த பேஷண்ட்டு கவனிக்க மாட்டோம்னு அவங்களும் விலகிட்டா நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசமாகிடும் ஸோ பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள்லாம் இது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து வருத்தப்பட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வந்து அந்த நியூஸை வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு ஸோ ரொம்ப வருத்தம் தான் இந்த விஷயம்லாம் வணக்கம் நான் டாக்டர் பாக்கியராஜ் பேசுகிறேன் இவ்வளோ நாள் நான் வந்து மீடியா பேசுனதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அதாவது நிறைய சயின்டிஃபிக்கலாக நிறைய விஷயம் கொடுக்குறாங்க நேற்று தினம் வந்து டாக்டர் சைமன் ஹெர்க்குலஸ் நியூ ஹோப் மெடிக்கல் சென்டரோட சேர்மேன் மேனேஜிங் டைரக்டர் இறந்து போனார் அப்சல்யூட்லி அவர் வந்
குறிப்பாக அதுக்கு பெர்மிஷன்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் அரசாங்கம் எல்லா உதவியும் செஞ்சுது அதுக்கான முயற்சியும் செஞ்சாங்க ஆனால் எங்கேயுமே அவர் அடக்கம் பண்ண விடாமல் தடுத்துட்டாங்க இதை கண்ணீரோட பதிவிடுறதுக்கு காரணம் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் இந்த உலகில் அதை ஒரு பெரிய மருத்துவர் நிரூபித்தார் ஆனால் அவரை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்காத ஒரு மக்கள் யாருனால அவருக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் மக்கள் அவர் பார்க்கல அப்படின்னா அவர் அவரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்காம இருந்தார்னா இன்னைக்கு அவருக்கு அந்த நிலைமை இல்லை நேற்றைய தினம் ஒரு இடத்துல நாங்கள் போய் அரசாங்க உதவியோட அவர் அடக்கம் பண்ணலான்னு போகிறோம் ஐம்பது அடி ஆட்கள் மாதிரி வந்து கல்லையும் கட்டையும் வச்சு எல்லாரையும் அடித்து அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப உதவி செஞ்ச சானிட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரமாக தாக்கி கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் அதனால் தாக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படியே பாடியை போட்டுட்டு எவ்வளோ எங்களுக்கு எல்லாம் டாக்டர் சைமனை நாங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி வந்த வர நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி டாக்டர் பிரதீப் என்னுடைய நண்பர் அவரும் இன்னொரு நண்பரும் சேர்ந்து தான் அந்த ஈமக் காரியங்களை செய்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு மருத்துவமனையில் இருக்க மருத்துவர்களுக்கு இந்த நோயினால் இறந்து போனால் இதான் நிலைமையா மக்கள் கொடுக்குற பரிசு இதுவா எப்படி மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் இந்த வீடியோ நான் வெளியிடுறதுக்காக வெக்கப்படுற தலை குடியிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்கள் இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு அவரை மருத்துவம் நிலவச்சு காப்பாற்ற முடியாம கடைசியில அவரை பரிய கூட பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டவன் எங்களுடைய அவருடைய ஆத்மா எப்படி சாந்தி அடையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் எதுக்கு இந்த மருத்துவ பணிக்கு மருத்துவங்கிறது வெக்கப்படுறோம் நாங்கள் வேற வழி இல்லை சாரி ஃபார் மை வேர்ட்ஸ் ஆனா எவ்வளவு ஒரு வேதனையை மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்காம அதனால எந்த பாதிப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்காம எங்களை எல்லாம் கள்ள கொண்டு அடிச்சு விரட்டி பாடி அப்படிய போட்டுட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுச்சு இந்த எந்த ஒரு மனிதனுக்கு இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அரசாங்கம் இன்னும் அதிகமா இதுல கவனம் செலுத்தணும் எங்க சேர்மன் வந்து மேன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமானிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா வாழ்ந்தவர் தயவு செஞ்சு மக்கள் மனசுல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க மீடியா என்னென்னமோ சொல்றீங்க டாக்டர்ஸ் அங்க வச்சுக்கிறோம் ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சுக்கிறோம் அவங்க பணியாற்றுறாங்க பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் பேசுறீங்க அடக்கம் பண்றதுக்கு இடம் கிடைக்காம நேற்று ஃபுல்லா லோ லோ அணைஞ்சிருக்கிறோம் அதுக்கான ஏற்பாடுகள மக்கள் தயவு செஞ்சு பேசுங்க மீடியா ஏதோ எவ்வளோ விஷயத்த பேசுறீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க மக்கள் மக்கள் கொண்டு போய் சேருங்க அதெல்லாம் பாதிப்பு இல்லைன்னு கொண்டு போய் சேருங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல தயவு செஞ்சு இது ஒரு விழிப்புணர்வா கூட கொண்டு வாங்க எங்க சேர்மனுக்கு நடந்தது ஒரு யாருக்கும் நடக்க கூடாது நன்றி ஓகே கைஸ் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ வந்து பொறுமையாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து வே